Hi friends, welcome to Telugu Tech Tips. Okay friends, in this video, we will talk microservices and features and advantages of microservices and how what is the best way to design the microservices and these three concepts are used here in this video three concepts are used to cover the main reason and these are theoretical concepts so if you have other videos you can use the theory so I just don't want to waste much time on theoretical explanation so in this video I will cover the theoretical concepts as soon as possible because I will talk about the only reason in case you have any interviews you have any interviews फेस सम ट्रबल मटा अंधे को सुने ना इकड़ा ये कॉन्सेप्ट्स आने भी एस फर्स्ट एस आई कैन ये फर्स्ट का कवर चेस तो ना वो खासे कर चुके थे माइक्रो सर्विसेस फीचर्स इन टेंटे मेजर का चिप कॉल एंड इकड़े एट फीचर्स होने माइक्रो सर्विसेस की डिकोपलिंग कंपोनेशन बिजनेस कैपेबिलिटीज एटॉनमी कंटिन्यूस so, here I will explain the feature here. Decoupling is here. Here we have an application in the application. Those services within the application are largely decoupled. That means, we have a decoupled service in the application. We have a 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 decoupled and separate. So, we have a service in the application. The application is complete as a whole. Can easily build. And we have to do the updates and we have to do the expansion and we have to do the expansion. So that is the main reason that decoupling is very important. This framework is that decoupling is very important in the present time in the business capital. And coming to the next feature, Componization. This is also that microservices are treated as independent components. इकड़ ये का कंपोनेशन अंटे मीनिंग ऐड ने कंपोनेंट्स वाइज का मानो सेपरेट चेस कोटो, सो इकड़ माइक्रो सर्विसेस आर ट्रीटेड एस इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स दैट कैन बी इजीली रिप्लेस्ड और अपग्रेडेड, मानो वो कब का सर्विसेस नहीं सेपरेट सेपरेट के ये पढ़े इतने मान एप्लीकेशन ले डाउनलोड चेस कोटो मो, सो ये चिंदर को ने आ पार्टिकल फिफ्थ सर्विस ने तो निरो रिप्लेस चेस कोचो लाइक पता निरो ऐसा ना आ फिफ्थ सर्विस अपडेट कर अपग्रेड चेलन अपडेट चेलन कोटे अपग्रेड कोडा निचेस कोचो and coming to the third point business capabilities and micro services are very simple and focused on single capabilities का बट्टी मानो micro services लिए तो ना business संबंधित चीज़ ना project आंटी कोड अन्य कोड मानो कि business संबंधित चीज़ ना project से उन्हें so micro services ने तो good option के तीस कुंटन only because of the simplicity and the focus and particular मानो okay वक्का category ने focus चीज़ कुंटन का बट्टी business capability point of view लो कोड micro services ने तो good and coming to the autonomy इकड़ मेन डेवलपमेंट के संबंधी फीचर डेवलपर्स एट द टाइम आफ टीम कैन वर्क इंडिपेडेंटली आफ ईच अदर अटे सर्वीस डेवलपर अटे डेवलपमेंट टीम मन को वर्कटी अगर इंक्रीज अटे आ प्रोडक्ट टाइम अने फास्ट मन की डेली अवानी ईजी उ अवटपुट मन फास्ट को वे वै बिकाज मन के फ्रंट एंड वाले बैक एंड डिपेंड अवर अलग एदा क्वरिस रास्कने वाले क्वरिस रास्को डाटा बेस्ट संबंधी टेस्ट वाले टेस्ट चुस्को सो और वर्क इंको वर्क अला प्रॉब्लम उड़ू ये सर्वीस आ सर्वीस सपरेट टीम डेवलपी प्रोडक्ट अंत ईजी मन की फास्ट अवटपुट वे अंड कमिंग टू द फिफ्त कंटिवस् डेलीवरी अंत यह मैक्रो सर्वीस आर्किटेक्चर एम जो अलव द फ्रीक्वे रिज साफ्टवेर अटे एपड़े फर् एग्जापल मैं प्राजेक्ट से दट हाज टू बी सिक्स मंथ्स अयल टाइम इकड मैक्रो सर्वीस आर्किटेक्चर मेरे फाउते अलाटे इट्स अलव द फ्रीक्वे रिज आफ साफ्टवेर मैं यदा अप्लीकेशन डेवलपनामो अभी क्लइंट की एव्री फ्रीक्वे वन टाइम पीरियड पे आक टाइम पीरियड लिमिट मैं डेवलप चूपा फर् एग्जापल सिक्स मंथ्स टाइम्स अभी अंत फस्ट मंत डेवलपमेंट अंत क्लइंट की चूपाली सो आ डेवलपमेंट ओके अच्छे तरह क्लइंट साफ अन तरह मैं मिगता डेवलपमेंट की मुझे सो ई कंटिवस् डेलीवरी एम जो और सिस्टमेटिक आटोमेशन आफ साफ्टवेर क्रिएशन अब अप्लीकेशन डेवलप दिन तरह टेस्ट दिन तरह अप्रूवल के क्लइंट दीकर इदंत मन के मैक्रो सर्वीस आर्किटेक्चर जो अं कमिंग टू द 
అండ్ కమింగ్ టు ద సిక్స్త్ పాయింట్ ఇక్కడ రెస్పాన్సిబిలిటీ అంటే ఈ యొక్క మైక్రో సర్వీసెస్ ఆర్కిటెక్చర్లో ఏం జరుగుతుంది అంటే మైక్రో సర్వీసెస్ డు నాట్ ఫోకస్ ఆన్ అప్లికేషన్ యాజ్ అ ప్రాజెక్ట్ వాళ్ళ అప్లికేషన్ని ఒక ప్రాజెక్ట్ కింద ట్రీట్ చేయరు దే ట్రీటెడ్ యాజ్ అప్లికేషన్ యాజ్ అ ప్రోడక్ట్ ఒక అప్లికేషన్ ఒక ప్రోడక్ట్ కింద ట్రీట్ చేస్తారు సో అది బిజినెస్ వాళ్ళకి అందరికీ చాలా బాగా నచ్చుతుంది ఆ యొక్క వే ఆఫ్ డిజైనింగ్ ద అప్లికేషన్ సో ఇది వాళ్ళ రెస్పాన్సిబుల్గా తీసుకుని ఒక ప్రోడక్ట్ కింద రెడీ చేసి మనం క్లయింట్కి ఇస్తాం కాబట్టి ఆబ్వియస్గా ఆ ప్రోడక్ట్ అనేది చాలా బాగుంటుంది సో ఇది ఇస్ ద వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ రీజన్ వై మైక్రో సర్వీసెస్ ఆర్కిటెక్చర్ హ్యాస్ టు బి ఎన్ని కంపెనీలు తీసుకోవడానికి గల రీజన్ అండ్ కమింగ్ టు ద డిసెంట్రలైజ్డ్ గవర్నెన్సీ అంటే ద ఫోకస్ ఈజ్ ఆన్ యూజింగ్ ద రైట్ టూల్ ఫర్ ద రైట్ జాబ్ సో దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి డిసెంట్రలైజ్డ్ అంటే ఏంటంటే మన పని అవ్వడానికి మైక్రో సర్వీసెస్లో ఏ యొక్క టూల్ తీసుకున్న ఏ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ తీసుకున్న నో ప్రాబ్లం అంటే దాని యొక్క మీనింగ్ ఏంటంటే దెర్ ఈజ్ నో స్టాండర్డైజ్డ్ ప్యాటర్న్ కానీ లేకపోతే ఎనీ టెక్నాలజీ ప్యాటర్న్ కానీ ఉండదు డెవలపర్ హ్యాస్ అ ఫ్రీడమ్ టు చూజ్ ద బెస్ట్ యూజ్ఫుల్ టూల్ టు సాల్వ్ ద క్లయింట్ అప్లికేషన్ ఆర్ క్లయింట్ ప్రాబ్లమ్స్ మనం క్లయింట్ ఇచ్చిన అప్లికేషన్ డెవలప్ చేయడానికి లేకపోతే క్లయింట్ యొక్క ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేయడానికి డెవలపర్కి ఏదైతే బెస్ట్ టూల్ అనుకుంటారో ఆ ప్రోగ్రామ్ ఏదైతే బెస్ట్ లాంగ్వేజ్ అనుకుంటారో ఆ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ కావచ్చు ఆ టూల్ కావచ్చు ఏదైనా సరే యూజ్ చేసుకుని మనం ఆ యొక్క సర్వీసెస్ని క్లయింట్కి ప్రొవైడ్ చేస్తే సరిపోతుంది మీరు అడగచ్చు అలా నేను డెవలప్ చేసింది ఒక ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్లో ఉంది వేరే సర్వీసెస్ ఏమో ఇంకో ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్లో ఉంది సో హౌ కెన్ ఇట్ కమ్యూనికేట్ అంటే మనకి త్రూ ఏపీఐ ద్వారా మన నెట్వర్క్లో కమ్యూనికేట్ చేసుకుంటారు రాష్ట్రంలో ఏపీఐ కానీ ఇలా డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ఏపీఎస్ మనం యూస్ చేసుకుని చేసుకుంటాం దట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ ఓకే ఇది డిసెంట్రలైజ్డ్ పాయింట్ అండ్ కమింగ్ టు ద ఎజిలిటీ మైక్రో సర్వీసెస్ సపోర్ట్ ఎజైల్ డెవలప్మెంట్ అంటే ఎనీ న్యూ ఫీచర్ క్యాన్ బీ క్విక్లీ డెవలప్డ్ అంటే కొత్త ఫీచర్ ఏదో వచ్చిన మనం ఫాస్ట్గా డెవలప్ చేసుకోవచ్చు అట్ ద సేమ్ టైం మనం ఏదన్నా ఒక మైక్రోసాఫ్ట్ తీసేసుకోవాలనుకుంటే అంటే మన యొక్క అప్లికేషన్ నుంచి డిస్గార్డ్ చేయాలనుకున్నాం తీసేయాలనుకున్నాం అనుకుని అంతే ఫాస్ట్గా రిమూవ్ చేయొచ్చు అంటే మన యొక్క అప్లికేషన్లో ఒక సర్వీసెస్ పెట్టడము ఫాస్ట్ రిమూవ్ చేయడం కూడా ఫాస్ట్ సో దీస్ ఆర్ ద ఎయిట్ ఫీచర్స్ వాట్ వీ హ్యావ్ ఇన్ అ మైక్రో సర్వీసెస్ ఆర్కిటెక్చర్ ఓకే లెట్ సి ద అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ మైక్రో సర్వీసెస్ ఫస్ట్ వచ్చేసి మనకి ఇండిపెండెంట్ డెవలప్మెంట్ అంటే ఆల్ మైక్రో సర్వీసెస్ కెన్ ఈజీలీ డెవలప్డ్ బేస్డ్ ఆన్ దేర్ ఇండివిజువల్ ఫంక్షనాలిటీస్ అంటే మైక్రో సర్వీసెస్ మనం చెప్పుకున్నాం కదండి మన ప్రతి ఒక్క అప్లికేషన్లో సెపరేట్ సర్వీసెస్ సెపరేట్ సర్వీసెస్ మనం ప్రొవైడ్ చేస్తాం సో ఆల్ మైక్రో సర్వీసెస్ ప్రతి ఒక్క మైక్రో సర్వీసెస్ కూడా ఈజీలీ డెవలప్డ్ బేస్డ్ ఆన్ దేర్ ఇండివిజువల్ ఫంక్షనాలిటీస్ అంటే ప్రతి ఒక్కటి దాని యొక్క ఫంక్షనాలిటీని బేస్ చేసుకుని ఆ ఒక్కొక్క సర్వీస్ అనేది డెవలప్ చేయడం జరుగుతుంది దట్ ఈస్ ఇండిపెండెంట్ డెవలప్మెంట్ అండ్ ఇండిపెండెంట్ డిప్లాయ్మెంట్ అంటే ఏంటంటే బేస్డ్ ఆన్ దేర్ సర్వీసెస్ అంటే మనకు క్లయింట్ ఇచ్చిన సర్వీస్ రిక్వైర్మెంట్ని బట్టి దే క్యాన్ బి ఇండివిజువలీ డిప్లాయిడ్ ఇన్ ఎనీ అప్లికేషన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఒక సర్వీస్ ఉందండి అదేంటంటే పేమెంట్కి సంబంధించిన సర్వీసెస్ సో ఈ పేమెంట్ అనే సర్వీస్ సంబంధించిన వెబ్ స ఈ పేమెంట్కి సంబంధించిన మైక్రో సర్వీసెస్ ఏదైతే ఉందో అది నేను అమెజాన్లో వాడచ్చు ఫ్లిప్కార్ట్లో వాడుకోవచ్చు లేకపోతే ఊబర్లో వాడుకోవచ్చు లేకపోతే వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి పేమెంట్కి సంబంధించిన ఎక్కడెక్కడైతే అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయో ఆ ప్రతి చోట సర్వీస్ మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా కంపెనీకి అందరూ క్లయింట్స్ వచ్చారనుకోండి సో నేను ఆ సర్వీసెస్ ప్రతి క్లయింట్కి ఇచ్చేస్తాను అనమాట సో ఇండిపెండెంట్ డిప్లాయ్మెంట్ అంటారు దాన్ని ఈ ఫీచర్ చాలా యూస్ఫుల్ అనమాట బిజినెస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అండ్ కమింగ్ టు ద ఫాల్ట్ ఐసోలేషన్ ఈవెన్ ఇఫ్ వన్ సర్వీసెస్ ఆఫ్ ద అప్లికేషన్ డస్ నాట్ వర్క్స్ అంటే మనకి హండ్రెడ్ సర్వీసెస్ ఉన్నాయి అందులో ఒక సర్వీసెస్ మనకి మైక్రో సర్వీస్ పాడైపోయింది అలాంటి స్థితిలో కూడా మనకి సిస్టమ్ స్టిల్ కంటిన్యూస్ టు ఫంక్షన్ అంటే మన చాలా మనకి రియల్ టైం ప్రాజెక్ట్స్లో అండి దిస్ ఈజ్ అ వెరీ నాస్టి ప్రాబ్లమ్ మనకి ఒక్క సర్వీసెస్ పాడైపోయింది అనుకోండి మైక్రో సర్వీసెస్ కాదు వేరే ఆర్కిటెక్చర్లో డెవలప్ చేసినప్పుడు ఒక సర్వీసెస్ కాదు అసలు ఒక కంట్రోలర్ పోతేనే మొత్తం అప్లికేషన్ నాశనం అయిపోతుంది పనిచేయదు బట్ మైక్రో సర్వీసెస్లో అలా కాదు ఒక్క సర్వీస్ మీకు పని చేయకపోయినా మిగతా నైంటీ నైన్ సర్వీసెస్ పనిచేస్తాయి బికాస
ఎంత ఇదిగా మనం డిగ్ చేసుకోగలమో అంత ఇదిగా మనం డెవలప్ చేసుకోవచ్చు దెర్ ఈజ్ నో నీడ్ టు స్కేల్ ఆల్ ద కాంపోనెంట్ టుగెదర్స్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు మొబైల్స్ దగ్గర మార్కెట్ ఎక్కువ ఉందండి సో నాకు మొబైల్కి సంబంధించిన సర్వీస్ బాగా ఎన్హాన్స్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను సో ఆ యొక్క పర్టికులర్ మైక్రో సర్వీసెస్ మాత్రమే మీరు ఫోకస్ పెట్టి మీ టీంని డెవలప్ చేసుకోవచ్చు అంతేకాని కంప్లీట్ ప్రాజెక్ట్ అంతా కూడా చేయవలసిన పని లేదు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అమెజాన్ే ఉంది అమెజాన్లో నాకు మొబైల్స్ ఎక్కువ సేల్ అవుతుంది సో దానికి సంబంధించిన పేమెంట్ కానీ దానికి సంబంధించిన కస్టమర్స్ హిట్ కానీ లేకపోతే దానికి సంబంధించిన లోడ్ కానీ దానికి సంబంధించిన డేటాబేస్ కానీ ఇవన్నీ కూడా పెంచుకోవాలనుకుంటే మీరు ఆ మైక్రో సర్వీసెస్కి అసోసియేట్ ఉన్న అన్నీ కూడా మీరు పెంచుకోవచ్చు కోచ్ మాట సో గ్రాన్యువల్ స్కేలింగ్ అనేది ఈచ్ కాంపోనెంట్కి మీరు చేసుకోవచ్చు ఇండివిజువల్ కాంపోనెంట్ చేసుకోవచ్చు అంతేగాని కంప్లీట్ అప్లికేషన్ మొత్తానికి చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు సో ఈ ఫీచర్స్ ఈ అడ్వాంటేజెస్ చదువుతున్నప్పుడు మనకి మనకి అర్థమైపోతుంది వై మైక్రో సర్వీస్ ఈజ్ సచ్ ఏ సక్సెస్ఫుల్ ఇన్ ఇండస్ట్రీ రైట్ సో ఇప్పుడు బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ టు డిజైన్ మైక్రో సర్వీసెస్ అంటే మనం డే టు డే లైఫ్లో ఒక మైక్రో సర్వీసెస్ని డెవలప్ చేస్తున్నప్పుడు ఎలా ఏ విధంగా డెవలప్ చేయాలి ఏవేమి మనం మైండ్ సెట్లో పెట్టుకోవాలి అంటే ఫస్ట్ వచ్చేసి మనకి సెపరేట్ డాటా స్టోర్ ఫర్ ద ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ మైక్రో సర్వీసెస్ అంటే ప్రతి ఒక్క మైక్రో సర్వీసెస్కి ఇండివిజువల్గా డాటాబేస్ అనేది ఉండాలి ఓకే దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ పాయింట్ అండ్ కమింగ్ టు సెకండ్ పాయింట్ కీప్ కోడ్ ఎట్ ఆ సిమిలర్ లెవెల్ ఆఫ్ మ్యాచ్యూరిటీస్ అంటే మనం కోడ్ డెవలప్ చేస్తున్నప్పుడు కోడ్ రాస్తున్నప్పుడు మీరు డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ అయినా యూజ్ చేయొచ్చు బట్ దెర్ ఈజ్ నో రిస్ట్రిక్ట్ నీ నీట్ బట్ మనం కోడ్ మెయింటైన్ చేసినప్పుడు క్లంజీగా ఉండకూడదు అన్నీ కూడా మనం ఒకే లెవెల్లో ఒకే ప్రోగ్రామింగ్ అండర్స్టాండింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనం మెయింటైన్ చేయాలి అండ్ మూడో పాయింట్ సెపరేట్ బిల్డ్ ఫర్ ఈచ్ మైక్రోసాఫ్ట్స్ అంటే మనం బిల్డ్ చేస్తున్నప్పుడు ఎవ్రీ మైక్రోసాఫ్ట్స్కి మనం సెపరేట్ బిల్డ్ చేసుకునేటట్టు ఉండాలి ఎందుకంటే మనం అన్నింటికి కలిపి ఒకేసారి బిల్డ్ చేస్తే టైం పడుతుంది అండ్ డిప్లాయ్ ఇన్ టు కంటైనర్స్ కంటైనర్స్ కూడా మనం సెపరేట్ సెపరేట్గా మెయింటైన్ చేస్తే బాగుంటుంది అండ్ ట్రీట్ సర్వర్స్ యాజ్ స్టేట్లెస్ అంటే స్టేట్లెస్ సర్వర్స్ మనం మెయింటైన్ చేసుకోవాలండి బికాజ్ ఇక్కడ మీకు స్టేట్లెస్ అనేది అర్థం కాకపోతే రెస్ట్ ఫుల్ రెస్ట్ ఫుల్ వెబ్ సర్వీసెస్ క్లాస్లో చెప్పాను అది ఒకసారి చూడండి సో ఎవ్రీ సర్వర్ హ్యాస్ టు బి అంటే మనం ఏదైతే బిల్డ్ చేస్తున్నామో ఆ సర్వర్స్ అన్నీ కూడా స్టేట్లెస్ సర్వర్స్ అయి ఉండి ఉండేటట్టు మనం జాగ్రత్త చూసుకుంటే సరిపోతుంది సో ఇవి మైక్రో సర్వీసెస్కి సంబంధించిన ఫీచర్స్ అండ్ అడ్వాంటేజెస్ అండ్ బ్రష్ ప్రాక్టీసెస్ ఈ త్రీ యొక్క పాయింట్స్ మీకు నీట్గా అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను ఇన్ కేస్ ఎనీ ఇంటర్వ్యూస్లో మీకు అడిగితే మీకు హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది ప్లీజ్ ఒకసారి వినండి మీకు అండర్స్టాండ్ అయితే ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ ఫర్ దట్ అండ్ నెక్స్ట్ క్లాస్లో మీకు ఒక యూజ్ కేస్ చెప్తాను ఒక ఆన్లైన్ షాపింగ్ కార్ట్ అనేది మనం తీసుకుని అప్లికేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మీకు యూజ్ కేస్ మొత్తం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అండ్ దట్ క్లాస్ ఈజ్ ద లాస్ట్ క్లాస్ ఫర్ ఇంట్రడక్షన్ టు మైక్రో సర్వీసెస్ దాంతో మీకు ఇంట్రడక్షన్ టు మైక్రో సర్వీసెస్ అయిపోతుంది అండ్ దాని తర్వాత మీకు వచ్చేసి నెక్స్ట్ క్లాసెస్ అన్నీ కూడా మీకు మచ్ ప్రోగ్రామేటిక్గా ఉంటాయి అవన్నీ కూడా నెక్స్ట్ క్లాసెస్లో చూద్దాం హ్యావ్ ఎ గ్రేట్ డే బాయ్ బాయ్మీకు ఈ క్లాస్ నీట్గా అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే షేర్ చేయండి మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్లో రాయండి ప్లీజ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ అండ్ హ్యాపీ లెర్నింగ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్